بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو اسمارٹ ایجوکیشن اکیڈمیز آفیشیل پیج ورلڈس لارجسٹ فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائنڈ ان کوپ فار چائنا دنیا کی سب سے بڑی فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کی گئی ہے جو چائنا کے لیے سکسیزفل ثابت ہو رہی ہے ورلڈ لارجسٹ فری ٹریڈ ایگریمنٹ جس کو یہ ٹرم کہہ رہے ہیں آر سی ای پی ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ ٹھیک ہے اب آر سی ای پی کیا ہے اس میں کتنے کنٹریز ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے اور یہ سائن کی گئی ففٹینتھ نومبر سنڈے والے دن دیٹ از ٹرمڈ ایز کوپ فار چائنا دیٹ از جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ والی یا کنٹیمپری ڈیولپمنٹ ہے یہ انسٹنس سکسیز ہے کوپ کا مطلب ہوتا ہے دا ٹرم کوپ مینس سکسیز کامیابی انسٹنٹ سکسیز فار چائنا آپ کو پتا ہے کہ آر سی ای پی کے اندر جو پندرہ نیشنس نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے وہ یہ ہیں برونائی کمبوڈیا انڈونیشیا لاؤس ملیشیا میانمار پینس سنگاپور تھائی لینڈ اینڈ ویتنام یہ دس کنٹریز جو ہیں یہ آسیان کے ممبرس ہیں اور پانچ کنٹریز الگ سے یہ پہلے سولہ تھے لیکن اب پندرہ ہیں کون سا کنٹری نہیں ہے انڈیا کیونکہ انڈیا نے پل آؤٹ کیا کیوں انہوں نے کہا کہ چائنیز کی پروڈکٹس تھوڑی سی چیپ ہیں یا پھر جو سروسز ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے مطلب ٹیرف نہیں لگیں گے تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کی اور آل ساری چیزوں پہ تاکہ آپ کو اس یہ لیکچر ڈیٹیل میں سمجھ میں آ جائے پھر یہاں پہ آپ میپ بھی دیکھ لیں کہ یہ سارے کنٹریز کی جو جیوگرافیکلی لوکیشن ہے کہاں پہ ہے اور ان کے ساتھ ساتھ جو پانچ الگ سے کنٹریز ہیں چائنا آسٹریلیا نیوزی لینڈ جاپان اور یہ پانچ کنٹریز اور پندرہ کنٹریز ملا کے یہ ایک انہوں نے ٹریٹی سائن کی ہے ورچوئل ٹریٹی تھی کیونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے یہ مل نہیں پائے تو آن لائن ہی سارا کچھ ہوا ہے اس میں یو ایس ایس کا حصہ نہیں بنا کیونکہ ٹرمپ نے بھی لاسٹ ٹائم جب وہ دو ہزار سترہ میں آئے تھے حکومت کے اندر تو انہوں نے ٹرانس پیسیفک جو ان کی ایک پارٹنرشپ تھی وہ بھی توڑ دی تھی تو اب ہم اس کی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں آپ دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو یہ سارا سمجھ میں آ جائے سب سے پہلی چیز دنیا کے اندر جو بھی ٹریڈ ہوتا ہے پروڈکٹ سیل ہوتی ہیں ریسیو ہوتی ہیں امپورٹس ہوتی ہیں ایکسپورٹس ہوتی ہیں تو ہر جگہ پہ اسپیشلی ان ٹرمس آف یو ایس اینڈ چائنا ان ٹرمس آف ادر کنٹریز جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بلاکس بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ٹیکسز لگائے جاتے ہیں اور دو ہزار اٹھارہ کے اندر دو ہزار انیس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں یو ایس نے چائنا پہ ٹیکسز لگائے چائنا نے یو ایس پہ ٹیرفس لگائے پروڈکٹس پہ بہت زیادہ کہ بھائی ہماری ایکسپورٹس کم ہیں تو آپ کی امپورٹس کم ہیں تو اس کو انہوں نے ٹریڈ امبیلنس یا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی کہا اس کو ٹرم ٹریڈ ڈیفیسٹ یوز کرنا بہت ضروری ہے یہ آپ کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے جب کسی بھی کنٹری کے اندر ایکسپورٹس بڑھ جاتی ہیں یا امپورٹس جو ہے بڑھ جاتی ہیں اور ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں تو وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کی طرف چلا جاتا ہے اسی لیے اگر فار ایگزامپل امیرکا جو ہے یا کوئی اور دنیا کا کنٹری ایگزامپل لے لیتے ہیں آسٹریلیا ہے کوئی بھی کنٹری اگر ٹریڈ ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنی انٹرنل اکانومی کو ریوائو کرنے کے لیے ریوائٹلائز کرنے کے لیے ان کو امپورٹس پہ کچھ ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں اب فار ایگزامپل میں نے یا الف کنٹری نے دس ہزار کی کوئی چیز ایکسپورٹ کی ہے اور اس کی امپورٹس جو ہے وہ نائنٹی تھاؤزنڈ کی ہیں تو ایٹی تھاؤزنڈ ان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے مطلب اسی ہزار کی چیزیں وہ خود سے لا رہے ہیں فار ایگزامپل اگر کوئی کنٹری نائنٹی تھاؤزنڈ کی چیزیں ایکسپورٹ کر رہا ہے یہاں سے بھیج رہا ہے اور ٹین تھاؤزنڈ کی چیزیں واپس آ رہی ہیں تو وہ ٹریڈ اس کا ڈیفیسٹ نہیں ہے وہ فائدے میں جا رہا ہے اسی طرح سے وہ پھر ٹیرس لگاتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ ہے آر سی ای پی اب آر سی ای پی کیا ہے یہ ففٹین کنٹریز ہیں اس کے اندر پانچ کنٹریز نئے ہیں اور دس کنٹریز ہیں آسیان کے ان کو ہم آسیان اکانومیز بھی کہتے ہیں ساؤتھ ایسٹ ایسوسیشن آسیان دس کنٹریز وہ ہیں پانچ کنٹریز جو ہیں چائنا جاپان ساؤتھ کوریا نیوزی لینڈ اینڈ آسٹریلیا ٹھیک ہے یہ ہے آر سی ای پی جو ڈیل ہوئی ہے اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چائنا کے لیے یہ چائنا کی انفلوئنس کو انفلوئنس کا مطلب ہے اس کی پاور کون سی پاور اکنامک پاور اب ظاہر سی بات ہے اکانومک پاور از ٹینٹ اماؤنٹ ٹو پولیٹیکل اینڈ ملٹری پاور لیکن 
यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स के हवाले से यूज़ होगा तो रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या है इनके जो मेंबर्स हैं इनकी जो ओवरऑल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जी ग्लोबल जी वो है थर्टी है अब ये आर की थोड़ी बैकग्राउंड देखते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी अगर आप इसको कम्प्लीटली पाँच दस मिनट और इसको इजीली समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आर में कौन कौन सी चीज़ें हैं और इस पर क्या इम्पैक्ट्स होंगे तो गाइज इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 2012 के अंदर ये फर्स्ट प्रपोज की गई थी लेकिन ग्लोबल अप्स एंड डाउन्स की वजह से ये प्रॉपर डील नहीं हो पाई ये डील है किस चीज़ की क्या है इसके अंदर क्या मतलब होता है आर का इकोनॉमिक पार्टनरशिप तो है लेकिन किस चीज़ के लिए अब यहाँ पे हम एक कोटेशन देते हैं एक टर्म देते हैं चाइनीज़ प्रीमियर जो है ली क्यूक्यांग ने कहा कि अंडर द करंट ग्लोबल सर्कमस्टांसिस द फैक्ट द आर सी ई पी हैज़ बिन साइंड आफ्टर एट ईयर्स ऑफ नगोसिएशन ब्रिंग्स ए रे ऑफ लाइट एंड होप अमिड द क्लाउड्स इन धुंधले बादलों में एक डार्कनेस के अंदर इनको एक उम्मीद की किरण नज़र आई है रे ऑफ लो होप है आर सी ई पी के नाम से आर सी ई पी क्या है अब उन्होंने फिर कहा इट क्लियरली शोज दैट मल्टी लैट्रलिज्म इज द राइट वे एंड रेप्रजेंट्स द राइट डायरेक्शन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एंड ह्यूमैनिटीज प्रोग्रेस मल्टी लैट्रलिज्म एक होता है यूनी लैट्रल ठीक है एक है मल्टी लैट्रल यूनी का मतलब होता है सिंगल सिंगल पावर यूनी लैट्रल है एक ही दुनिया का मुल्क है जो आप पे सारी चीज़ें लगाएगा आप कहेंगे भाई ये करो तो वो खुद कहेगा ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए मल्टी लेटरल है मतलब दुनिया के मुख्तलफ मुख्तलफ ममालिक मिल के आपस में ट्रेड डील साइन है मतलब इनकी जो है अब टैरफ्स बहुत कम होंगे अब इस एग्रीमेंट के बिहाफ पे जो है टैरफ्स मतलब टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे जो आने जाने के इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के प्रोडक्ट्स पर वो कम होंगे अब जो सर्विसेज होंगी ट्रेड की वो फिर उसके अंदर नहीं होंगी कम होंगी ठीक है अब इसके अंदर आपको ये चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है कि इसमें यूएस नहीं है ठीक है अब ये जो है ये चाइनीज़ लेड अल्टरनेटिव है चाइनीज़ लेड टर्म कहा जाता है कि मतलब चाइनीज़ का बनाया हुआ उनकी तरफ से लीड किया हुआ एल ई ए डी लीड का सेकेंड फॉर्म लेड चाइनीज़ लेड अल्टरनेटिव है मतलब ये चाइना की तरफ से इनिशिएट किया गया है अब ये चाइना को सक्सेसफुल बनाएगा और चाइना को जो है उसकी इन्फ्लुएंस बनाएगा और उसके साथ साथ इसमें हाँ एक और चीज़ कि पाकिस्तान इसमें नहीं है ना ही इंडिया है इंडिया इंडिया वाज आल्सो एब्सेंट इन दिस तो अब ये इतने जितने भी सिग्नेटरीज़ हैं इनके सिग्नेटरीज़ का मतलब होता है वो कंट्रीज़ जिन्होंने इसको साइन किया है आर को पाँच जो है मैंने आपको कंट्रीज़ बताए और दस जो है आसियान इकोनमीज़ हैं ये आपको सामने लिस्ट नज़र आ रही है दिस इज़ ऑल अबाउट फ्री ट्रेड ट्रेड होगा लेकिन बहुत ही कम टैरिफ्स होंगे इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे जो टैक्सेस लगते हैं बहुत ही कम लगेंगे ताकि इकोनमीज़ को मल्टी लैटरल इकोनमीज़ को रिवाइव किया जाए दुनिया के अंदर मल्टी लेटरलिज़म को बूस्ट किया जाए एक कंट्री की पावर ना हो एक होता है हैजमोन उसको हैजमोनी ख़त्म करने के लिए आपने रिवाइव करना है इसीलिए अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें और जो है जानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि जितने भी इनके जो आर के मेंबर्स हैं बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो उनकी क्रिपलिंग इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं ड्यू टू पैंडमिक ऑफ करोना वायरस क्रिपलिंग का मतलब होता है कोई चीज़ नीचे डिक्लाइन होना कम होना इकॉनमी को जो है रिवाइव करने के लिए अब आपको पता है इंडोनेशिया में भी रिसेंटली जो है वो रिसेशन आया है दो दो डिकेट्स के अंदर और फिलिपाइंस की जो इकॉनमी है वो भी श्रंक हुई है ग्यारह परसेंट से तो कोविड कोरोना ने रिमाइंडेड दैट द रीजन ऑफ वाई ट्रेड मैटर्स एंड गवर्नमेंट्स आर मोर ईगर देन एवर टू हैव पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ अब ये किसने कहा है डेबोरा एल्ब्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन ट्रेड सेंटर ये कहती हैं कि जो ट्रेड की जो डील्स हैं आर सी ई पी के जैसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं रीजन के लिए ताकि इकोनमीज़ को रिवाइव किया जाए ठीक है अब इसमें इंडिया ने इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया वॉज एबसेंट इंडिया पुल्ड आउट ऑफ द एग्रीमेंट लास्ट ईयर कौन से कंसर्नस पे ओवर दी कंसर्नस अबाउट चीप चाइनीज़ गुड्स 
entering the country and was not uh, was a notable absentee during Sunday's virtual signing. Now, India is absent because they said that these are Chinese products are cheap. Now, this deal means that as much as the China's products in the world are going, then the tariffs will be very low. Okay? Now, this is also that if they have joined in the future, if India has joined in the future, और ये जो भी सारे पंद्रह कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये होप दिखाई कि इंडिया की भी इन्फ्लुएंस है तो इंडिया भी जो है अगर उन्होंने ज्वाइन कर दिया तो दैट वुड बी स्ट्रेटिजिक इम्पॉर्टेंस फॉर दिस ओवरऑल तो पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखें पाकिस्तान इज़ ऑल्सो दी मेन प्लेयर इन टर्म्स ऑफ सी पैक जिसको हम कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो अब क्या होगा पाकिस्तान की इकानमी भी बहुत ज़्यादा रिवाइव होने जा रही है इन टर्म्स ऑफ ये अगर कंटिन्यू uh, होती है क्योंकि आपको पता है कि नथिंग इज़ कॉन्स्टेंट इन ग्लोबल इकोनमी बहुत सारी डील्स होती हैं डील्स ख़त्म होती हैं लेकिन हमें तो पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए तो ये जो है एग्रीमेंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है लेकिन हमें ये भी uh, चीज़ें uh, समझनी चाहिए कि जो आर है ये एशिया पैसेफिक एशिया पैसेफिक कंट्रीज़ हैं इन्होंने बनाई है पंद्रह मुल्क हैं बस यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और फ्यूचर में इसका क्या होगा वो जानने के लिए हम देखेंगे इनकी जो डेवलपमेंट्स आएंगी न्यूज़ चलती रहेगी अब ये एक्सटेंशन है चाइना की रीजन के अंदर और आपको पता है कि यूएस ने क्यों नहीं ज्वाइन किया कि 2017 के अंदर जिस दिन डोनल्ड ट्रम्प जिस जिस ईयर में प्रेजिडेंट बने थे उन्होंने एक पार्टनरशिप पर पुल आउट किया था मतलब वो निकल गए थे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप टी उन्होंने जिस तरह वो ऑफिस जिन्होंने ट्रंप ने ऑफिस ज्वाइन किया उसी के बाद उन्होंने ये डील ख़त्म कर दी थी और उसके बाद यही डील जो है वो बाराक ओबामा की तरफ से जो है वो सपोर्ट की गई थी लेकिन ट्रंप ने आते ही कहा कि नहीं भाई मैं तो इसमें नहीं आ रहा तो ये आर की फिर निगोसिएशन चली दो में अब इसमें यू नहीं है आर में ठीक है अब ये झील है डील के अंदर जो है वो ये मीटिंग हुई थी संडे को आ, और ये होस्ट की गई थी वियतनाम ने वियतनाम ने ये आ, होस्ट की थी मीटिंग एज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं दस और पांच और कंट्रीज़ और ये वर्चुअली ट्रेन मतलब एक हुआ था तो अब ये लीडर्स होप कर रहे हैं कि ये जो आ, डील है वो ख़त्म करेगी इस कोरोना वायरस के पैंडमिक को क्योंकि सारे कंट्रीज़ डील आ, मसले में फंसे हुए हैं तो दैट इज़ अ विक्ट्री फॉर मल्टी लेटरलिज्म एंड फ्री ट्रेड दिस इज़ ऑल अबाउट फ्री ट्रेड कि दुनिया चाह रही है कि अब जो बहुत ज़्यादा अगर ट्रेड पे टैरिफ्स लगेंगे तो हमारा जीना जो है मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वायरस है बहुत सारी चीज़ें हैं तो किस तरह से वो टैक्सेस भरेंगे इतने प्रोडक्ट्स पे इसीलिए दुनिया चाह रही है कि थोड़ा फ्री ट्रेड हो ताकि ये आसान हो तो ये जो आ, ये जो ब्लॉक है आर का आपको पता है कि एक और भी ब्लॉक बना हुआ है आ, एक 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 नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है नाफ्टा के नाम से और एक और फ्री ट्रेड ब्लॉक है जिसमें यूएस है मेक्सिको है कनाडा है और उसके बाद आपको एक और पता है कि यूरोपियन यूनियन भी एक ट्रेड का जो है ब्लॉक है जिसके अंदर यूरोज इकोनॉमी चलती है और उनकी ट्रेड पे बहुत ज़्यादा उनकी जो इकॉनमी है यूरो है ट्रेड पे और उस पर बॉर्डर्स पर इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसी तरह से आर पे भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगी तो ये भी आर जो है इन दोनों ब्लॉक से बड़ा ब्लॉक बनने जा रहा है तो देखते हैं इसकी फ्यूचर की क्या होंगी डेवलपमेंट्स टिल द मेन टाइम आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये चाइना की इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए और ओवरऑल ट्रेड के लिए आया है थैंक यू सो मच मे गॉड ब्लेस यू स्मार्ट एजुकेशन अकेडमी द नॉलेज प्लान फॉर यू